。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，我知道了。坑货，你这话什么意思？不就抢了几个人头吗？字面意思。各位，正所谓屋漏偏逢连夜雨。由于最近呢，网上有很多对我们战队不好的言论，所以俱乐部安排我们队长去参加一次电竞直播访谈节目，嗯，来挽救一下咱们战队的口碑。直播访谈，成哥必须要参加，是要算绩效的。嗯，不去。这个不能不去，这个节目的赞助商是我们俱乐部的合伙人。成哥，这个你得配合一下，不然我怕王总又要跑来和你谈心。大家注意一下啊，现在是引导舆论的关键时期，上网看到不好的言论，一定要保持冷静睿智。睿智，你说谁呢？千万不要太激动，切记 ，peace and love。陈哥，我们可以开始了吗？嗯。陈哥，感谢您在备战期间还特意抽出时间来接受我们的采访。我也是 ZJDX 的粉丝之一，所以今天我们也是特意选取了战队粉丝正在网上热议的几个问题，想要听听您的看法。请说。最近对战阿尔法失利，是不是给战队带来了很大的影响？有人说老猫老 K 感情破裂，甚至有人喊出了 ZJDX 即将落幕的口号，不知道您对此怎么看待呢？那场跟阿尔法的比赛，的确是老猫跟老 K 配合上出现了问题，但这只是一场比赛。我身为队长，关注点在于怎么去修正我们做的还不够好的地方，而不是关注网上那些没有意义的节奏。那成哥可以再谈一谈此次失利的根本原因吗？根本原因，因为有不少粉丝提到，虽然从表面上来看是老猫老 K 的配合失误，但是 ZJDX 自明神时代以来。队内关系一直十分和谐，从来没有发生过这样的事件，所以这一次战队的失利的根本原因，是不是和队内恋情有一定的关系呢？那么战队的成员之间，会不会因为成哥您和童瑶的恋情而受到了影响呢？首先，虽然童瑶是我的队友，但我们的恋爱是我们的私事，与战队比赛无关。其次，那些质疑我们战队是因为我和童瑶谈恋爱而产生矛盾的人。我只有一个回答。如果这一切是出于你们自我猜测而导致一系列 ZJDX 即将落幕的意向，现在关掉我们的比赛视频，退掉比赛票，撕掉我们的签名，烧了我们的照片。当然，如果你们有的话，以及取消对我微博关注。成哥，你这样说，难道就不怕伤了一直支持你的粉丝的心吗？对于你们过去的支持与喜爱，我由衷表示感谢。但对于你们离开，我并不遗憾。不用特意私信告诉我，我不会看。就算看了，我也不会后悔。好走，不送。成哥，你不觉得你应该为这句话向你的粉丝道歉吗？让我道歉的理由是什么？如果今年 ZJDX 是因为我们双 C 痛失了世界赛门票的话，我会道歉。但是今天我不会，因为 ZJDX 还在。我们只是入围赛失败了一场而已。如果因为这一次失败就变成你们眼中的大厦将倾的话，那我反而要问一下你们。这就是你们所谓的支持 ZJDX 吗？我很失望，我也很伤心，我甚至要跟我自己道歉。我怎么会拥有你们这群人云亦云的墙头草粉丝？还有那些在网络上带节奏的键盘侠们，我请你们说回对我 ZJDX 以及对同样的人身攻击。你们还要记住一点：网上不是法外之地。你们这样随意倾倒恶意，也许将来就要为此付出比你们想象严重多的代价。我最后说一句：你们别把我想象的那么好。我没有，我不是，我吃不消。电竞，我们家中单，在我心里画等号，缺一不可。电竞和我们家中单在我心中画重点号，粉丝没把我们粉丝放在眼里啊！呵呵，照片、喜欢，以为我们不敢吗？我是陈哥心里的等号，我替他向诸位道歉。爷，你这个等号画的太坚强，那又一心只打职业的，那将来是不是就变成小鱼号？电竞小鱼同打起。脱坑回没可能了，车震雷崩太早，七百万，三点一枪也没可能了。果然要完。这些键盘侠呀，也就是能在网上刀了。还能真的给你现实寄刀片？过几天就好了。好大一口毒奶
，到底是怎么回事？现在 ZGDX 的舆论为何会变得这么负面？对啊，先是双 C 恋情公开，一点准备应对舆论的机会都不留给我们。你知道有多少粉丝因为喜欢的选手谈恋爱而退了我们的订单吗？你们这就是胡闹！是啊，鲁思成身为 ZGDX 的队长，不仅对战队的声誉毫无责任心，对我们赞助商更是一点尊重都没有。为什么现在事情如此失控？上一次让你们发声明表态，队员的私人事宜与比赛会分开，但是现在呢？私事影响了公事，谁该负责？谁能负责？瑶瑶，现在是什么情况？网上那些骂你的人怎么这么狠呀？从小到大，你什么时候受过这样的委屈啊？你没事吧，妈？我没事儿。网上那些人骂两句，我又不会少块肉。你们别担心，我先去训练了，明天还有比赛呢。早就提醒过你了，你选的这条路会很难走。我知道。俱乐部那边的态度我都知道了。要是战队待不下去了，你就回家来继承家业吧。都这个时候了，你还跟我开玩笑？没有人在这儿跟你开玩笑。你就打消这个念头吧。这条路，我会一直走到黑。Chessman， 你真的能做到义无反顾吗？这时候的陆思成已经开始用工作人员的谎在忽悠当时遇到他们的姐妹了。大家注意，这是从打起来 ZGDX p d 的第一天啊！第一天就让队长大人开着阿斯顿马车带逛超市，这什么水平啊？爹不是带的吗？好表啊！当时我就觉得他在杨神面前旁若无人的跪舔成哥很居心不良了。是啊是啊，太恶心了。有了新欢，忘了旧爱。现在没几天，打 rank 碰到杨神，彭达吉是怎么跪舔陆思成？估计不用我帮大家回忆了吧？这段位，搁古代绝对是皇贵妃级别的呀！别把脏水都泼在女的身上，一个巴掌拍不响啊！一个骚，一个贱，他们这不都是一拍即合吗？难道陆思成是正人君子的话？是啊，佟大姐还能硬拉着他的脑袋亲自接近陆思成，一步步走进他的心。佟大姐终于达到目的，从此君王不早朝。双 C 谈恋爱，打野和上单闹矛盾。ZGDX 战队今年还能冲刺全国总决赛吗 ？ZGDX 要完，力铁为证。佟大姐上位之后 ，ZGDX 水准大幅下降。果不其然，竟然被阿尔法暴打迎来首败。按照这种态势，这个赛季 ZGDX 夺冠无望了。大家赶紧投诚其他战队吧，何必粉一个 ADC 和中单恋爱脑大过天的战队呢？